राजशाही सुरक्षा करो सुरक्षा करो देश के सुरक्षा करो सबा भलो थको ये आशा व्यक्त कर शुरू कर जिओनजेशन अथवा शिक्षा और नीतिगत कार्यक्रम नियोजित था बेसर संगठन बोलते अलाभजनक स्वेच्छासेवी संस्था के बुझाए अर्थात मुनाफा करित स्वेच्छा समाज प्रधान उद्देश्य टू प्रमोट उन्नयन मुनाफा कल्याण समाज कल्याण उद्देश्य समाज के उन्नयन प्रफिट मोटी मान मुनाफा अर्जन जर उद्देश्य मुनाफा अर्जन कर गठित है तर हिसाब व्यवस्था बकिया भित्ती रखा है 
যারা প্রফিটের উদ্দেশ্য নেই তাদের হিসাব রাখা হয় ক্যাশ বেসিস এটা অ্যাকাউন্টিং মেথডের দুটো পদ্ধতি আর বর্তমান আধুনিক হিসাব ব্যবস্থা অ্যাকচুয়াল বেসিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত এখানে ক্যাশ বেসিসের যে হিসাবগুলো রাখা হয় এনজিওতে এটা আসলে এনজিওতে রাখা হয় এখানে হচ্ছে রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট এটাই থাকে অ্যাকচুয়ালি এইটাই হচ্ছে ক্যাশ বেসিস রাখা হয় ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স आलोचना कर परिचालित कर लेंदेन गोपादन करते हैं कि देखते যে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য সাধনের যুগ নানাবিধ আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকতে হয় আসলে তাদের প্রয়োজনের তাগিদে কিছু আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় সুতরাং এই সকল লেনদেন হতে প্রতিষ্ঠানের হিসাবকালের জন্য আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করা আবশ্যক যেহেতু নানাবিধ আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে তাহলে অর্থ সংক্রান্ত যে কার্যাবলী আছে তাহলে প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট হিসাব কালের জন্য আর্থিক ফলাফলটা জানা প্রয়োজন কি পরিমাণ আয় হলো কি পরিমাণ ব্যয় হলো এটা জানা অবশ্যই আবশ্যক অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নিরূপণ বা আয় ব্যয়ের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য যে হিসাব প্রস্তুত করা হয় फलाफल जार मध्यम ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত আয় বা খরচের পরিমাণ পরিদর্শিত খুব সহজ সংজ্ঞা যে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে সেটা কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের একটা হিসাবকাল হবে সেই হিসাব হিসাব কালের মধ্যে তাদের একটা হিসাব তৈরি হবে যে তাদের প্রায় আছে অর্জিত আয় আছে যে পরিমাণ আয় অর্জন संज्ञा प्रदान कर मुनाफारंधान करना जरा एम एक हिसाब तैरी कर 
যার ফলে নির্দিষ্ট হিসাবকালে কি পরিমাণ আয় হয়েছে কি পরিমাণ ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ এই আয় ব্যয়ের ফলে উদ্দীপ্ত আছে না ঘাটতি আছে এ বিষয়টা নিরূপণ করার জন্য যে হিসাব করা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে আয় ব্যয় হিসাব অর্থাৎ সহজ কথায় উদ্বৃত্ত আয়ের উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য যে হিসাব করা হয় তাকে বলা হচ্ছে আয় ব্যয় হিসাব এরা একটি নামিক হিসাব অর্থাৎ এটা মুনাফা জাতীয় হিসাব নামিক হিসাব বলতে আমরা জানি যে ব্যয় ও ক্ষতি সমূহ নামিক হিসাবের অন্তর্ভুক্ত এবং আয় ও লাভ সমূহ বা মুনাফা সমূহ নামিক হিসাবের অন্তর্ভুক্ত যেহেতু এটা ইয়ে নামিক হিসাব তাহলে এটা মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় লাভ লোকসান এর সাথে জড়িত এতে ব্যয় ও ক্ষতি সমূহ ডেবিট করা হয় এবং আয় ও লাভ সমূহ ক্রেডিট করা হয় অর্থাৎ এই হিসাবে ডেবিট পাশে ক্ষতি ও ব্যয় আসে আর ক্রেডিট পাশে লাভ আর আয় বা মুনাফা আসে ক্রেডিট পাশের সমষ্টি ডেবিট পাশের সমষ্টি অপেক্ষা বেশি হলে ওই পার্থক্যকে ব্যয় অতিরিক্ত আয় বলে ক্রেডিট পাশের যোগফল আর ডেবিট পাশের যোগফল এ দুটো যদি সমন্বয় করা হয় যদি ডেবিট পাশের যোগফল কম থাকে অর্থাৎ ক্রেডিট পাশের যোগফল বেশি থাকে তাহলে যে পার্থক্যটা আসে সে পার্থক্যটা আসলে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় নামে অভিভূত করা হয় এটাকে হচ্ছে সারপ্লাস বলা হয় এই সারপ্লাস এখানে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে এটা অমনোপযোগী প্রতিষ্ঠান বলে মুনাফা না বলে এর নামকরণ করা হয়েছে যে আয় হয়েছে তার থেকে ব্যয় কম হয়েছে তো ব্যয় অতিরিক্ত আয় বলে গণ্য হয় ব্যয়ের অতিরিক্ত আয় বলে এটা আসলে কারবারি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মুনাফা ভোগী প্রতিষ্ঠানের যে নিট মুনাফা বের করা হয় ঠিক তারই অনুরূপ পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে ডেবিট পাশের সমষ্টি ক্রেডিট পাশের সমষ্টি অপেক্ষা বেশি হলে ওই পার্থক্যকে আয় অতিরিক্ত ব্যয় বলে এটি কারবারি প্রতিষ্ঠানের নেট ক্ষতি রটবে ক্রেডিট পাশে আয়ের পরিমাণ আর ডেবিট পাশে হলো ব্যয়ের পরিমাণ ডেবিট পাশে ব্যয় যদি বেশি হয় ক্রেডিট পাশের আয় যদি কম হয় তাহলে যে পার্থক্যটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে আয় অতিরিক্ত ব্যয় মানে আয় যা হয়েছে তার থেকে ব্যয় বেশি হয়েছে এটি কারবারি প্রতিষ্ঠানের নিট ক্ষতির অনুরূপ অর্থাৎ মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের যে নিট লাভ ক্ষতি বের করা হয় সেই ক্ষতি অনুরূপ হচ্ছে এই আয় অতিরিক্ত ব্যয় আয় ব্যয় হিসাবে যে মূলধন হিসাবে স্থানান্তর এই যে আমরা এটা হচ্ছে সারপ্লাস এটা হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি এই সারপ্লাস আর ডেফিসিয়েন্সি আমাদের আসলে মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয় মূলধন তহবিল হিসাবে স্থানান্তর করা হয় মূলধন শুধু নাম নয় মূলধন তহবিল হিসাবে স্থানান্তর করা হয় আয় ব্যয় হিসাবটা কিভাবে প্রস্তুত করা হয় প্রাপ্তি প্রদান বা প্রাপ্তি পরিষদ হিসাব হতে সে সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব আমরা এর ইতিপূর্বে আগের ক্লাসে আমরা প্রাপ্তি প্রদান হিসাব হতে আমরা সব কিছু জেনে নিয়েছি গত ক্লাসটা কিভাবে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব তৈরি করা হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল এখানে তোমাদের স্মরণের জন্য একবার বলে দিই প্রাপ্তি পাস হচ্ছে ডেবিট ক্রেডিট পাস আর প্রদান পাস হচ্ছে ডেবিট পাস সরি প্রাপ্তি পাস হচ্ছে ডেবিট হিসাব হিসাবে তি হিসাবে ডেবিট পাস হচ্ছে প্রাপ্তি আর ক্রেডিট পাস হচ্ছে প্রদান খরচের দিক যে পরিমাণ টাকা এটা যেহেতু 
ক্যাশবেসের হিসাব যে যে হিসাব কালেরই আসুক না কেন যে পরিমাণ আকা আসবে যে পরিমাণ প্রাপ্তি ঘটবে সেগুলো ডেবিট পাশে লেখা হবে এবং যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হবে ব্যয় করা হবে ওই হিসাবকালের মধ্যে সেই পরিমাণ অর্থই এই প্রদান পাশে বা পরিশোধ পাশে আসবে তো এই প্রাপ্তি প্রদান বা পরিশোধ হিসাবে যে আইটেমগুলো আসে সেগুলো মূলধনও হয় মুনাফা জাতীয় হয় এবং এর ওপেনিক প্যালাস থাকে এবং ক্লোজিক প্যালাস থাকে আমরা এই আইটেমগুলোর থেকে কোন কোন আইটেম নিয়ে আমরা আয় ব্যয় হিসাব তৈরি করব সেটাই আমাদের আজকে এখনকার আলোচ্য বিষয় আমাদের প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় আইটেম থাকে এই দুটো আইটেমের মধ্যে শুধুমাত্র আমরা চলতি সালের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি সমূহ বিবেচনা করি এখানে এই বিবেচনা করার সময় আমরা তিন ধরনের বিষয় মাথায় রেখে আমরা আয় ব্যয় হিসাব তৈরি করি প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে প্রথমত মুনাফা জাতীয় আয় সমূহ খুঁজে নিতে হয় কোন কোন আইটেম গুলো মুনাফা জাতীয় সেগুলো আমাদের খুঁজে নিতে হয় আমরা জানি মুনাফা জাতীয় আয় বলতে যে আয়ের সুবিধা এক বছরের মধ্যে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় মুনাফা জাতীয় আয় যেমন চাদা লকার ভাড়া চারণ পর বাতুন কাগজ বিক্রয় ইত্যাদি তাহলে আমরা মুনাফা জাতীয় আয় বলতে বুঝছি স্বল্প সময়ের জন্য যে আয় বা পুনো পুনো যে আয়টা হয় প্রতি বছর বারবার হতে থাকে সে আয়গুলোকে আমরা বলা বলছি মুনাফা জাতীয় আয় এই সমস্ত আয় প্রাপ্তি প্রদান হিসাব হতে প্রথমে খুঁজে নিতে হয় খুঁজে নিয়ে তারপরে আমাদেরকে আয় ব্যয় হিসাবে বসা তৈরি করতে হবে বা বসাতে হবে এখন প্রথমে আমরা প্রাপ্তি প্রদান হিসাব থেকে মুনাফা জাতীয় আয়গুলো নিলাম এখন কি করতে হবে মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে যদি বিগত বছরের আয় বা আগামী বছরের আয় অর্থাৎ অগ্রিম আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এটা আয় ব্যয় হিসাবে যে নির্দিষ্ট হিসাবকাল এই হিসাবকালের আগের যদি কোনো আয় থেকে থাকে অথবা পরের কোনো যদি পরবর্তী ইয়ার অর্থাৎ নেক্সট ইয়ারের কোনো লাস্ট ইয়ার বা নেক্সট ইয়ার যে ইয়ারেরই হোক কোনো আয় যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা বাদ দিতে হবে তিন নম্বর মুনাফা জাতীয় আয় সমূহের কিছু যদি চলতি সালে বকেয়া থাকে অথবা বিগত সালে অগ্রিম বাবদ পাওয়া যায় তবে তা অবশ্যই যোগ করে নিতে হবে অর্থাৎ চলতি সালের হিসাব সম্পূর্ণ আনার জন্য কিছু হিসাব যদি বকেয়া থাকে সেটা তো প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে থাকবে না এই জন্য সেটা যোগ করতে হবে তেমনি যদি বিগত বছরে মানে লাস্ট ইয়ারে যদি কোনো চলতি ইয়ারের আয় পেয়ে থাকে তাহলেও তো প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে সেটা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এই জন্য সে আইটেমগুলো এই চলতি হিসাবকালে আনা যাবে না চলতি হিসাবকালে আসবে না ফলে এ বছরের আয় লাস্ট ইয়ারে পাওয়া গিয়েছে সেজন্য প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে ওটা নিয়ে এ বছরের আয়টা সঠিক করার জন্য অবশ্যই আমাকে যোগ করতে হবে তাহলে আমরা প্রথম ক প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে আমাদের কি বলা হলো মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি সম বিবেচনার কথা বলা হলো এই মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি সম বিবেচনা করতে গেলে এক দুই তিনটা জিনিস মাথায় রেখে আমরা হিসাবে এটার সমন্বয় করি এক নম্বর কি এক নম্বর হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় খুঁজে নেব মুনাফা জাতীয় খুঁজে নিয়ে আমরা আয় ব্যয় হিসাবে বসাবো তারপরে আমরা দেখব এই মুনাফা জাতি আয়ের মধ্যে বিগত বছরের কোনো আয় আছে কিনা অর্থাৎ লাস্ট ইয়ারের কোনো আয় আছে কিনা এবং আগামী বছর অর্থাৎ নেক্সট ইয়ারের কোনো আয় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা এই আয়গুলো যেহেতু চলতি সালে নয় অর্থাৎ এগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে তদ্রুপ তিন নম্বরে আমরা যেটা বিষয় আলোচনা করছি চলতি সালে যদি কোনো আয় প্রদান করানো হয়ে থাকে সেগুলো তো প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে থাকবে না এবং বিগত সালে যদি অগ্রিম পেয়ে থাকে তাহলে এই সালে তো সেটা পাবে না এই বছরের অগ্রিম বাবদ যদি লাস্ট ইয়ারে পেয়ে থাকে তাহলে এটা থাকবে না তাহলে আমাদের চলতি সালের আয় 
পুরোপুরি পাওয়ার জন্য আমাদের বকেয়াও যোগ করে নিতে হবে এবং বিগত বছরে অর্থাৎ লাস্ট ইয়ারে যোগ দিন পাওয়া গিয়েছে সেটাও যোগ করে নিতে হয় যে আমাদের তাহলে খুবই সহজ বিষয় যে আমাদের প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে মুনাফা জাতীয় আয় খুঁজে নিতে হবে মুনাফা জাতীয় আয়ের সাথে মধ্যে বিগত বছরে অর্থাৎ লাস্ট ইয়ার এবং নেক্সট ইয়ারের কোনো আয় আছে কিনা সেটা দেখতে হবে থাকলে সেটা বাদ দিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত যদি কোনো চলতি সালের বকেয়া থাকে বা লাস্ট ইয়ারে যদি চলতি সালের কোনো অর্থ অগ্রিম পাওয়া থাকে সেগুলো আমাদেরকে সমন্বয় করে নিতে হবে তাহলে আমরা মোটামুটি আমাদের চলতি সালের সমস্ত যে পরিমাণ আয় পাওয়ার কথা সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি খ শুধু চলতি সালের মুনাফা জাতীয় খরচ ও পরিশোধ সমূহ বিবেচনা করা পথে আমরা পড়েছিলাম শুধু চলতি সালের মুনাফা জাতীয় আয় সমূহ বিবেচনা করা প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে এখন বিবেচনা করতে হবে আমাদের মুনাফা জাতীয় খরচ সমূহ যেটা প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে আছে তাহলে প্রথমে কি করব আমরা আয় ব্যয় আয়ের মতনই নিয়ম আয়ের সময় যেমন আমরা প্রাপ্তি প্রদান হিসাব থেকে প্রথমত আমরা যেমন মুনাফা জাতীয় আয় খুঁজে নিয়েছিলাম এখানেও মুনাফা জাতীয় খরচ আর পরিশোধ সমূহ খুঁজে নিচ্ছি মুনাফা জাতীয় খরচ বা পরিশোধের কয়েকটা উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে যেমন ভাড়া বেতন মজুরি পত্রিকা কর ও অভিকর সাপা ও মনিহারি বিদ্যুৎ খরচ ডাক খরচ তার খরচ ইত্যাদি দ্বিতীয়ত আমাদের কি করতে হবে মুনাফা জাতীয় খরচের মধ্যে যদি বিগত সালের খরচ বা আগামী সালের খরচ অর্থাৎ অগ্রিম খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে তা বাদ দিয়ে নিতে হবে মুনাফা জাতীয় খরচের কিছু অংশ যদি চলতি সালে বকেয়া থাকে এবং বিগত সালে অগ্রিম পরিশোধ করা হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে যোগ করতে হবে তার মানে চলতি সালে পুরাপুরি আয়টা দেখানোর জন্য যদি কিছু ব্যাপ্তি থাকে সেটাও যোগ করতে হবে আর লাস্ট ইয়ারে যদি কিছু খরচ পরিশোধ অগ্রিম করে থাকে সেটা এই চলতি সালের প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে নেই সেটাও আমাদেরকে যোগ করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে মুনাফা জাতীয় আয় সমূহ যেভাবে চিন্তা করে হিসাবভুক্ত করেছিলাম এখানে মুনাফা জাতীয় খরচ গুলো সেভাবেই করা হচ্ছে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব থেকে প্রথমে কি করা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় খরচ ও পরিশোধ সমূহ খুঁজে নেওয়া হচ্ছে এবং ওই খরচের মধ্যে লাস্ট ইয়ার বা নেক্সট ইয়ারে অর্থাৎ বিগত বছর বা আগামী বছরের কোনো খরচ অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা সেটা আমরা দেখে বাদ দিয়ে দেব আর তৃতীয়ত যদি চলতি সালের খরচ হিসাবভুক্ত না হয় অর্থাৎ বকেয়া থাকে তাহলে বকেয়া অংশটুকু অথবা লাস্ট ইয়ারে বর্তমান বছরের যদি কোনো অগ্রিম প্রাপ্তি থাকে সেটা তো প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে থাকবে না অর্থাৎ এই ওই পরিশোধটুকু আমরা চলতি সালের আয় নির্ণয়ের জন্য যোগ করে নেব গ প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদ পণ্যের হিসাব রক্ষণ ও উপস্থাপনা যদি এ ধরনের আইটেম থাকে তখন আমরা কিভাবে উপস্থাপনা যদি কোনো মুনাফা জাতীয় খরচ অর্থাৎ ছাপা ও মনিহারি খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় এসব হিসাবে প্রারম্ভিক মজুদ থাকে তবে তা সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে যোগ করে নিতে হবে কারণ এবছর যেটা কুড়াই করা হয় সেই মজুদটা এবং বিগত বছর যে মজুদটা আছে আসলে টোটাল মজুদ কত সেটা বের করার জন্য আমাদেরকে মনেহারি প্রারম্ভিক মজুদটা আসলে বের করে যোগ করে নিতে হচ্ছে তেমনি সমপনি মজুদ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট খরচ হতে বিয়োগ করে নিতে হবে কারণ সমাপনী মজুদ সেটা চলতি বছরে 
ব্যবহার হয়নি অব্যবহারিক আছে মানে অব্যবহারিক অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলে আমাদের চলতি বছরে কতটুকু ব্যবহারিক হয়েছে সেটুকু জানা যায় তাহলে এরকম জিনিস যেগুলো নিত্য নতুন ব্যবহার হয় সেই ব্যবহার জিনিসগুলো যদি প্রারম্ভিক মজুদ বা সমাপনী মজুদ থাকে তাহলে কি পরিমাণ দ্রব্য হাতে আছে সেটা জানার জন্য প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে পার্সেসের সাথে যেটা প্রাপ্তি পরিশোধ হিসাবে আছে সেই পার্সেসের সাথে ওই এই জাতীয় আইটেম গুলো নিয়ে প্রারম্ভিক মজুদটা যোগ করে নিতে হবে অর্থাৎ মোট কি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী আছে সেটা আগে দেখতে হবে তারপরে ওই দ্রব্য থেকে যেটা অব্যবহৃত থাকবে সেটাই সমাপনী হাতে মজুদ তাহলে সমাপনীর যদি কোনো জের থাকে সমাপনী মজুদের কোনো জের থাকে তাহলে ওই পরিমাণ যদি খরচটা আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যেটুকু থাকবে সেটা চলতি বছরের খরচ চলতি বছরের খরচটাই আমাদের আয় ব্যয় হিসাবে আসবে স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় বিবেচনা করা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বা উদ্বৃত্ত মূলধনী আইটেম মূলধনী আইটেম আমরা আগে এই নিয়মে পড়ে নিয়েছি প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে মূলধনী আইটেম আসবে না এই আয় ব্যয় হিসাবে মূলধনী আইটেম আসবে না যেহেতু স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে সম্পত্তি পায় বা আগের সম্পত্তি मुनाफा जो व्यय हिसाब से व्यय पास उपस्थान करते हैं मूल्य ह्रास मूल्य कमे जामिक हिसाब डेबिट है जेहतु সম্পত্তির অবচয় একটি মূল্য হ্রাস অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ এই জন্য এটাকে ব্যয় হিসেবে স্থাপন করতে হবে সম্পত্তি সম্পত্তি বিক্রয় জনিত মুনাফা বা ক্ষতি সম্পত্তি বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যায় এটা আসলে মূলধন জাতি আইটেম संपत्ति विक्रय संश्लिष्ट सम्पत्ति बद दिए देखाते हैं विक्रय जनित मुनाफा क्षति आय व्यय हिसाब से देखाते हैं এখন ক্ষতি কখন হয় এবং মুনাফা কখন হয় সেটা আমরা দেখে নি সম্পত্তির বই মূল্য আচ্ছা সম্পত্তি যে বইয়ে হিসাব বইয়ের যে মূল্যটা থাকে বই মূল্য যদি বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা বেশি হয় অর্থাৎ বিক্রি যা করা হয়েছে বইয়ে যে সম্পত্তির মূল্য দেখানো হয়েছে তবে বলা হচ্ছে বই মূল্য বেশি হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য নিশ্চয়ই কম হবে তাহলে বিক্রয় মূল্য যদি বই মূল্য অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য যদি কম হয় তাহলে কি হবে একটা পার্থক্য আসবে সেই পার্থক্যটা আসলে ক্ষতি হিসাবে নেবে অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ দেখা হচ্ছে সেই পরিমাণ বিক্রয় পাওয়া যায়নি অতএব কিছু মূল্য ক্ষতি হয়েছে তাহলে এই ক্ষতিটা আমরা প্রথমেই এই হিসাব তৈরি করার প্রথমেই আমরা করে নিয়েছিলাম যে এটা একটা নামিক হিসাব নামিক হিসাবে ব্যয় পাশে ক্ষতি ও ব্যয় সমূহ দেখাতে হয় তাহলে যেহেতু এটা ক্ষতি এই জন্য এটা আমরা ব্যয় হিসাবে দেখাবো ব্যয় পাশে পক্ষান্তরে সম্পত্তির বহিমূল্য যদি বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম হয় অর্থাৎ বইয়ের মূল্য কম বিক্রয় মূল্য বেশি তবে পার্থক্য যেটুকু আসে সেটা লাভ হিসাবে দেখাতে হবে আয় পাশে অর্থাৎ সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য যদি বেশি হয়ে যায় 
সম্পত্তির থেকে সম্পত্তির মূল্যটুকু বাদ দিয়ে দিতে হয় বিক্রয় হয়ে গেলে এটা আমরা আগে দেখলাম যে বিক্রয় যদি বিক্রয় যদি করা হয় সম্পত্তি থেকে নয় তাহলে সম্পত্তি যতটুকু আছে ততটুকুই আমরা সম্পদ হিসাব থেকে মাইনাস করতে পারব কিন্তু তার বেশি বা কম হলে তাহলে তো ব্যালেন্স থেকে যাবে যদি একটা সম্পদ বিক্রি হয়ে যায় সেটা তো ব্যালেন্স থাকতে পারে না এই জন্য এই যে পার্থক্য হয় সেই পার্থক্যটুকু আমাদের আয় না ব্যয় সেটা দেখে নিয়ে আমাদের আয় হলে আয় পাশে বসাবো ব্যয় হলে ব্যয় পাশে বসাবো আর বইয়ের মূল্য আর ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য যদি সমান হয় তাহলে তো কোনো লাভও থাকবে না লসও থাকবে না এটা নিয়ে আর আয় ব্যয় হিসেবে কোনো চিন্তাও থাকবে না অতএব আমরা দেখলাম যে আমাদের যদি সম্পত্তি বিক্রয় করে কোনো লাভ বা ক্ষতি হয় সেটা আমরা সমন্বয় করতে হবে মূলধন জাতীয় খরচ সমূহ বিবেচনা না করা মূলধন জাতীয় যদি কোনো খরচ হয় সেগুলো আয় ব্যয় হিসাবে নির্ণয়ের সময় বিবেচনা করতে হবে প্রাপ্তি ও পরিশোধ হিসাবে পরিশোধ পাশে যে সমস্ত মূলধনী খরচ যেমন প্রাঙ্গণ উন্নয়ন ব্যয় আসবাবপত্র ক্রয় পুস্তক ক্রয় খেলার সরঞ্জাম ক্রয় দালান নির্মাণ ইত্যাদি যদি থাকে তা আমাদের ব্যয় পাশে দেখানো যাবে না কারণ মূলধন জানি কোনো আইটেম আয় ব্যয় হিসাবে আসবে না এগুলোকে সম্পত্তি হিসাবে উদ্বর্ত পত্রে দেখাতে হবে উল্লেখ্য ঋণ পরিশোধ মূলধনী ব্যয় যা ঋণ হতে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঋণ পরিশোধও থাকতে পারে এটা আসলে মূলধনী ব্যয় অতএব এটাকে মূলধনী ব্যয় হিসাবে ঋণ থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি সমূহ বিবেচনা না করা আমাদের মূলধন জাতীয় প্রদান বা প্রাপ্তি কোনোটাই আয় ব্যয় হিসাবে আসবে না প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে যেগুলো থাকবে তাহলে আমরা এখানে যদি প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে মূলধন প্রাপ্তি স্বরূপ যদি দেখতে পাই অনুদান উইলকৃত সম্পদ আজীবন সভ্যের চাঁদা এগুলো যদি থাকে তাহলে এটা মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না ফলে আয় পাশে আয় ব্যয় হিসেবে আয় পাশে আসবে না তবে পরিচালনা পরিষদ উক্ত অনুদান উইলকৃত দান আজীবন সভ্যের চাঁদার যতটুকু অংশ মুনাফা জাতীয় আয় হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত মেনে ততটুকু অংশ আয় পাশে দেখা হবে যদিও এটা মূলধন প্রাপ্তি তবু যদি পরিচালনা পরিষদ এখানে সিদ্ধান্ত নেয় যে এই সমস্ত মূলধনী প্রাপ্তির একটু অংশ আয় হিসাবে মুনাফা জাতীয় আয় হিসাবে দেখাতে হবে তাহলে অবশ্যই সে অংশটুকু আমাদের আয় ব্যয় হিসেবে আয় পাশে দেখাতে হবে তহবিল সংক্রান্ত আয় ও খরচ সমূহ বিবেচনা না করা আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে তহবিল থাকে বিশেষ বিশেষ কিছু তহবিল সেই তহবিল তহবিলের যদি কোনো খরচ হয় সেগুলো আসলে আয় ব্যয় হিসেবে বিবেচনা না করা কারণ ওই ফান্ডের সাথে সমন্বয় করতে হবে দেখি এখানে কি বলছে কোনো কোনো খরচের জন্য অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমিয়ে বিশেষ বিশেষ তহবিল থাকে যেমন টুর্নামেন্ট ফান্ড বৃত্তি ফান্ড দুস্থ তহবিল পুনর্বাসন তহবিল ত্রাণ তহবিল কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি তহবিল যদি থেকে থাকে আর এই তহবিলের যে আয় হবে এবং যে খরচ হবে কোনোটাই আয় ব্যয় হিসেবে দেখানো যাবে না এই ফান্ডে সাথে যোগ বিয়োগ করে দেখাতে হবে কারণ যেহেতু এটা ফান্ড রয়েছে ফান্ড সংশ্লিষ্ট আয় ব্যয় এর জন্য এটাকে আয় ব্যয় হিসেবে দেখানো যাবে না উদাহরণস্বরূপ প্রাপ্ত টুর্নামেন্ট ফি অর্থাৎ টুর্নামেন্ট বাবদ যদি কোনো আয় হয়ে থাকে ফি যে নির্ধারণ থাকে সেগুলো পাওয়া যায় তাহলে এটা আয় এবং টুর্নামেন্ট খরচকে সাধারণত আয় ব্যয় হিসেবে দেখানো যাবে না কিন্তু টুর্নামেন্ট ফান্ড থাকলে ওই টুর্নামেন্ট ফি এবং টুর্নামেন্ট খরচকে টুর্নামেন্ট ফান্ডের সাথে যথাক্রমে ফিটা যোগ হবে এবং খরচটা বিয়োগ হবে যোগ বিয়োগ করে দেখাতে হবে 
प्रारम्भिक और समर्पणी हाथ नगद और बैंक उद्वृत्त विवेचना ना कर प्राप्ति और परशोध हिसाब होते आय व्यय हिसाब तैर समय प्रारम्भिक और समर्पणी हाथ नगद उद्वृत्त विवेचना करते हैं प्राप्ति प्रदान हिसाब प्रथम आयटेम डेबिट कर समर्पणी हिसाब से आयटेम क्रेडिट कर दो बलान्स थे प्राप्ति प्रदान हिसाब से दो बलान्स आय व्यय हिसाब से आसबे ना ये बैलेंसगुल एगो जथाक्रमे प्रारम्भिक मूलधन तो हमले अर्थात प्रारम्भिक जे बैलेंस नगद और बैंक से प्रारम्भिक मूलधन तो हम निर्णय एवं समापनी जो बैलेंस थे से उद्वृत्त करते देखाते हैं अव्यवसायी प्रतिष्ठान कतिपय गुरुत्वपूर्ण दफार व्याख्या और आलोचना एक नम्बर भर्ती फी बा सदस्य भर्ती फी एडमिशन फी बा एंट्रांस फी अव्यवसायी प्रतिष्ठान सदस्य के प्रतिष्ठान संपृक्त हार जो एककालीन कि प्रदान करते हैं जा भर्ती फी बा सदस्य भर्ती फी नाम परिचित को व्यक्ति जदि कोवश्य प्रतिष्ठान सदस्य होते चाय सदस्यगण शुद्ध एक बार ही भर्ती फी प्रदान भर्ती फी एककालीन प्राप्ति विधाय मूलधनी प्राप्ति मन जो कारण ये एककालीन प्रार्थी पुनः पावना प्राप्ति मूलधन मन करते तब अधिकांश प्रतिष्ठान सदस्य भक्त फी साधारण खूब कम है अने के मुनाफा जी आय हिसाब से मन कर बड़ोधरण तक मूलधन जी आय हिसाब से सामान्य नहीं जो भर्ती फी है सामान्य मुनाफा जतियों किंश मूलधन जतियों प्राप्ति हिसाब से विवेचना कर सिद्धान ग्रहण करते भर्ती फीटा मुनाफा जरूरी मूलधन जी मूलधन जी पुरोटाई मूलधन जरूरी ना पुरोटाई मान कि मूलधन जी मुनाफा जी सिद्धान परिचालना पर्षद परिचालना पर्षद जे भाव ने ठीक से भाव क्षेत्र तब भर्ती सम्बन्धे किल्लेख ना थे मुनाफा जतियों आय हिसाब से अथवा मूलधन जी आय हिसाब से विवेचना निर्भर करवेचना सिद्धान मुनाफा जी हिसाब से देखो ना मूलधन जी हिसाब से देखा चाँदा चाँदा हे चाँदा हे साधारण सदस्यगण मासिक एवं वार्षिक भित प्रतिष्ठान स्वाभाविक कार्यवल परिचालना और उद्देश्य वास्तवान चाँदा प्रदान चाँदा प्राप्ति प्रतिष्ठान पुनः पुनः घटे विधाय मुनाफा जतियों प्राप्ति आसले चाँदा प्राप्ति की है ये सदस्यगण निजे उद्योगे प्रत्येक मासे कि चाँदा प्रदान कर अथवा वार्षिक भित घटे अत एक मुनाफा जी प्राप्ति व्ययटा तई अर्थटा प्रदान कर कार्यवल स्वाभाविक भाव परचालना करा जाए जे उद्देश्य प्रतिष्ठान गठित हो उद्देश्य उद्देश्य जान साधन करा जाए तो अवश्य चोख बंद करते 
जे टलो आय बे हिसाबे आय पासे आस तो अभी चादर मुद्दे बीगोतो शालित चादा एवं परोपोती शालित चादा अंतो भुक्तो थाकले एवं बीगोते शालित उपदिन चादा थाकले तार समुन्नाई करे निता इता हमरा नियम पराश्रमाई देखे चिला जो आय शके उसमें मुनाफा जो भी आय खुजे निते आवे तार मुद्दे जो भी अंतो भुक्तो थाके परोपोती शालित चादा बाबीगोते शालित आर जो भी अब बीगा तो शायद जो भी आमदर कोनो ज़्यादा उन पे था के तालिश शेटा आमदर ये शायद जो करें नहीं था ओनु दान अब ऐसे पोतिस्थान शमो शादरन तो वहाँ शादोशो बिंदेर बा सामाजिक बा जातियों पर जे विभिन्न कोल्लन शादोने लोक के पोतिस्थान हुआ है हम लेटा पुत्र ही जेने सिला जे ये गौरवशाय पुतिस्थल में मूल उद्देश्य ही होते हैं सामाजिक कुल्ला, शेठा सामाजिक छात्रों की इंद्रिय होते होने पर अथवा सामाजिक भावे होते पर जाति पर जाए होते पर ताई विभिन्न व्यक्ति पुतिस्थान राष्ट्रीय कर्मकर्ता जैमुन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री बा शंक्षता अवैशाय पुतिष्ठा ने उद्देश्य वास्तवने लोक के एक्लेन किचु दान करते पाए, ऐटी होलो दान बा उन्नदान। ले दान बा उन्नदान की बोल सुनलाम, खूब शौजे बोलते पारे, ले दान बा न उन्नदान होच्छे, व्यक्ति पुतिष्ठान, राष्ट्रीय कार्मकर्ता बा कुने शांगस्ता, जो भी अवैशाय पुतिष्ठा ने उद्देश्य लेटा पुनो पुनो भाटे ना ताले की हवे टा उन्होंने प्राप्ति जेतु दान बा उन्हों दान कोनो व्यक्ति बा पुतिस्थने निकोट होते पुनो पुनो पावा जाए ना ताए दान बा उन्हों दान के मुल्धने प्राप्ति हिसाबे मुल्धन तौविले साथे जोखु करे देखा है जेतु ये तो मुल्धनी प्राप्ति अतः मुल्धन तौविले साथे ये ता जोखु करे � पोतिस्थान पूरी चलना पूरी शोध कुनो दान बावनु दाने रोंगशो विशेष मुनाफा जाती आय ही शबे विवेचना करार सिद्धांतों ग्रहण करते पार जो दी मुनाफा जाती हो आय ही शबे विवेचना करे तले आगे न मोतने नियो तले इटा जेहेतु मुनाफा जाती प्राप्ति हो बे आय बे ही शबे आय पशे देखो तो है उल्लेख कोनो अनुदान जो दी कोनो विशेष उद्देश्य शादने लोक के पाव जाए तो अभी उक्तो अनुदान के मूलधन तालु बिले साथे जोग ना करे शंक्षिलिष्ट विशेष तो हो बिले साथे देख आलादा तो हो बिले ना भय आलादा हो बिले देखा था इतना आप ऐ भागो वाले चलो तो ऐसे जो दी विशेष कोई तो हो बिले ताके तो प्राप्ति को उन तावले शते अमना शादा से जोक करे एक अमना चावले शते जोक ना करे उक्त तावले शते अमने जोक करे देखा था आरो उल्लेखो चादा ओ उन्नदान थकले मुनाफा जाती आये शिवे धराई सिल ये तो चादा एक टा मुनाफा जाती आय इस चादा ओ आय अलग अलग आय ते में ना दिखे जो ऐसी शंभव देखा हुआ तले इटा जेरी एवं परिचालन और पुरुषों देता के उन्हें फजेती आय ही शेवित हो रही है अतः चादा ओ उन्नदान जो भी एक्शन देता के जो बंधु को रहता के मुनाफा फजेती धोरे नहीं थे आय वह ही शेवर आय पश्चात देखा था उइल क्रितो शंपति उइल क्रितो क्रितो शंपति बोलते बुझाएं जे कोनो व्यक्ति तार मृत्यु पूर्वे कुछ शंपति � कोई करें जाए कोई पोतिस्थान में नाम शे कोई पोतिस्थान ना शुले उन्हें मारा जवार पड़े शे पोतिस्थान में मालिक है जबे कोई पोतिस्थान वाले जाके दान करा है कि ये धोने में शंपुत्ति जो दी अबे शे पोतिस्थान पे था के शे कित्ते की हो गए शे तने हम रावल चला के बोले अबे शे पोतिस्थान जेतु विभिन्न अवैध शेप पोतिस्थाने नामे 
হুইলকৃত্য করে যেতে পারে ফলশ্রুতিতে তাদের মৃত্যুর পর হুইলকৃত সম্পদের প্রকৃত মালিক হয় সংশ্লিষ্ট অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাহলে এখন এই প্রতিষ্ঠান তো মালিক হল হিসাবে তা আনতে হবে এটা কিভাবে আনতে হবে সে বিষয়টাই এখন আমরা দেখি যেহেতু উইলকৃত সম্পত্তি একটা মূলধনি প্রাপ্তি এটা কোনো কোনো হয় না মূলধনের সাথে যোগ দিয়ে করবো অথবা যদি কোনো ফান্ডের থাকে সে ফান্ডের সাথে যদি উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় সে ফান্ডের সাথেই হবে এখানে দেখি আমরা কি বলছি উইলকৃত সম্পদ যেহেতু কোনো কোনো প্রাপ্ত হয় না তাই এটি মূলধনি প্রাপ্তি মূলধনি প্রাপ্তি আয় ব্যয় হিসেবে আসবে না এবং ইয়াকে মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে উল্লেখ্য উইলকৃত সম্পদ যদি নগদ অর্থ বা ব্যাংক ব্যালেন্স না হয়ে কোনো জমি দালান ইত্যাদি হয় তবে কি করতে হবে এটা দুটো কাজ একটা হলো মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করতে হবে আর একটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পত্তি হিসেবে উদ্বৃত্ত করতে দেখাতে হবে হুইলকৃত সম্পদ যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাওয়া যায় তবে ওহাকে মূলধন তহবিলের সাথে যোগ না করে সংশ্লিষ্ট তহবিলের নামে আলাদাভাবে দেখাতে হবে অর্থাৎ হুইলকৃত সম্পত্তি যদি বলা হয় যে পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করতে হবে সাহায্যের জন্য বলা হয় ত্রাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে এরকম যদি উল্লেখ থাকে হুইলে তবে অবশ্যই সেই ফান্ড নামে হিসাবভুক্ত হবে এটাকে তখন মূলধন তহবিল आयोजित आजीवन शब्दे चाँदा आजीवन शब्दे चाँदा सदस्यगणा जो बड़ अंक दिए दे आजीवन सदस्य मर्यादा दे आजीवन सदस्य मर्यादार जो चाँदा आस এটা অবশ্যই কোন কোন ঘটছে না একবারই ঘটছে এককালীন একটা বড় অঙ্ক অতএব এটা একটা মূলধন প্রাপ্তি আমরা জানি মূলধন প্রাপ্তি আয় ব্যয় হিসেবে আসবে তাহলে কি কি হবে এটা সাধারণ ভাবে এটা বললাম যে মূলধন প্রাপ্তি আয় ব্যয় হিসেবে কিন্তু কিভাবে এটা হিসাবভুক্ত করে সেটা আমরা এখন দেখি আজীবন সদস্যের চাঁদা নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতিতে হিসাবভুক্ত করা যেতে পারে ক আজীবন শব্দের নিকট হতে প্রাপ্ত এককালীন অর্থকে সভ্যগণের আনুমানিক প্রত্যাশিত অবশিষ্ট জীবনকাল দিয়ে ভাগ করে বার্ষিক চাঁদের পরিমাণ বের করা হয় প্রতি বছর ওই পরিমাণ শব্দে আজীবন শব্দের চাঁদাকে আয় হিসেবে দেখাতে হয় এবং অবশিষ্ট আজীবন শব্দের চাঁদাকে আলাদাভাবে উদ্বর্ত করতে প্রদর্শন খুব সহজ একটা কথা যে যে টাকাটা দেবে একটা আনুমানিক হিসাবকাল ধরে নেওয়া হলো তার সে কতদিন বাঁচতে পারে এরকম একটা আনুমানিক একটা হিসাব ধরে নেওয়া হলো যে হিসাবটা ধরা হবে সেই হিসাবটা দিয়ে সেই কত বছর ধরা হবে সেই টাকা দিয়ে হলো আজীবন শব্দের চাঁদা ভাগ করতে হবে ভাগ করলে আমরা আমাদের প্রতি বছরের চাঁদা পাওয়া যাবে এই প্রতি বছরের চাঁদাটা আসলে প্রত্যেক বছরের আয় হিসাবে দেখাতে হবে आजीवन शब्द चाँदा के मूलधन तहबिल जो करा जाने जेहेतु आजीवन शब्द चाँदा नाम आलदा उद्वृत्त पत्र देखाना हम प्रति बच्चर অবমূল্যায়ন মানে মূল্য হ্রাস করে দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ এটা এই পরিমাণ টাকা অবশ্যই এই পদ্ধতিতে যদি হিসাব রাখা হয় তাহলে এটা মূলধন তহবিলের সাথে দেখানো যাবে না খ খ কি করছে আজীবন সভ্যে চাঁদাকে মূলধনের প্রাপ্তি হিসাবে উদ্বর্ত পত্রে আলাদাভাবে দেখানো হয় 
এবং যখন কোন সদস্যের মৃত্যু হয় তখন উক্ত সদস্যের আজীবন সম্পদ চাঁদাকে আয় হিসাবে দেখানো হয় সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে আজীবন সম্পদ চাঁদাকে মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করে দেখানো যাবে না সম্পদ চাঁদা সংক্রান্ত এই পদ্ধতিটিও প্রচলিত নয় এই দ্বিতীয় নিয়মে কি বলা হচ্ছে দ্বিতীয় নিয়মে বলছে যে যে পরিমাণ টাকা আজীবন সদস্য দিয়েছে সেটা ওই ভাবেই আজীবন সদস্যের চাঁদা হিসাবে ব্যালেন্সটা দেখিয়ে দিতে হবে যতদিন না তিনি মৃত্যুবরণ করছেন ততদিন এটা আর ব্যবহার করা যাবে এটা মূলধন প্রাপ্তি হিসাবে পত্রে দেখানো হবে এবং যেহেতু এটা আলাদা একটা হিসাবে মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে তাহলে এটা মূলধন তহবিলের সাথে যোগ যোগ করারও কোনো ইয়ে আসছে না বা আইন হিসেবেও দেখানো ইয়ে আসছে না কিন্তু যখন সে মারা যাবে তখন ওই ফান্ডটাকে মুনাফা জাতি ভেবে পুরো চাঁদাটাই আয় ব্যয় হিসেবে দেখাতে হবে তো এই পদ্ধতিটা আসলে অনেক সময় জীবন হয়ে আসছে ফলে এটাও খুব একটা প্রচলিত দেখা যায় না গ আজীবন শব্দের নিকটতে প্রাপ্ত এককালীন বড় অঙ্ক দিয়ে অধিকাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ সাধারণত কোন মূলধনের সম্পত্তি ক্রয় করে তারা যেহেতু এটা একটা ডট অ্যামাউন্ট সেই জন্য এমন ভাবে কাজে লাগায় সাধারণত তারা সম্পত্তি ক্রয় করে থাকে তাহলে এই যদি সম্পত্তি ক্রয় করে তাহলেও মূলধন তহবিলের সাথে দেখানো যাবে না এবং সম্পত্তি হিসেবে মূলধন তহবিলের সাথে যেহেতু ইয়ে কিনেছে আজম জীবন শব্দের চাঁদা হিসেবে আর থাকছে না সরি যেহেতু আজীবন শব্দের চাঁদা হিসেবে থাকছে না অতএব এই ক্ষেত্রে সব আজীবন শব্দের চাঁদাকে মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করা হয় আগের দুটো নিয়মে কিন্তু আমরা মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করে দেখাতে পারিনি কারণ আজীবন শব্দের চাঁদা নামে ব্যালেন্স শিটে তাদেরকে দেখানো হয়েছে আর যেহেতু এখন এটা এই টাকা দিয়ে সম্পত্তি কেনা হচ্ছে তাহলে তহবিলে কোনো টাকা থাকছে না অতএব এই মূলধন তহবিল নামে এটা মূল যে ফান্ড আছে সেটার সাথে যোগ করে দিতে হবে এটাই আসলে চলিত একটা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে সাধারণত হিসাব রাখা হয় ছয় খাদ্য সামগ্রী বা রেস্তোরাঁ বা বার ক্রয় বিক্রয় হিসাব আমরা এর আগে একটু খাদ্য সামগ্রী অর্থের বিনিময়ে আহ্বান পেয়ে থাকে এখানে ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে এবং এখানে কিছু লাভ লস হতে পারে তাহলে কি করব এই হিসাবটা কিভাবে দেখা যায় বলছে সেজন্য অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে খাদ্য সামগ্রী বা পানীয় ক্রয় বিক্রয় প্রারম্ভিক মজুর সমাপনী মজুর ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায় এক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের সাথে কি করতে হবে প্রারম্ভিক মজুরগুলো যোগ করতে হবে এবং সমাপনী মজুরগুলো বিয়োগ করতে হবে এবং খাদ্য সামগ্রীর বিক্রয়কে আয় হিসাবে দেখানো যেতে পারে তাহলে আমরা এখানে দেখে নিলাম যে এটা সমন্বয় করতে হবে যদি এ ধরনের একটা হিসাব খোলাই হয় তাহলে ওই ভাবে না দেখিয়ে আমরা কি করব মুনাফা জাতীয় আয় হিসাবে বা ক্ষতিকে ব্যয় হিসেবে আয় ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন তাহলে এই হিসাবে সাথে এই ক্রয় বিক্রয় প্রারম্ভিক মজুর সমাপনী মজুর এগুলো সমন্বয় করতে হবে এখানে যে লাভ বা লজ যদি হয় সেটাই আয় ব্যয় হিসাবে আসবে লাভ হলো আয় পয়সা লস হলো ব্যয় পয়সা তাহলে খাদ্য আমরা খুব সহজেই বুঝে গেলাম এবার প্রাপ্তি পরিশোধ হিসাব একটি নগদ ভিত্তিক হিসাব এবং আয় ব্যয় হিসাব একটি বকেয়া ভিত্তিক হিসাব তাহলে এই নগদ ভিত্তিক হিসাব থেকে বকেয়া ভিত্তিক হিসাবে আমরা প্রথমেই বললাম যে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন অর্থাৎ এনজিওরা 
হচ্ছে নবদ্বীপ অতিথির হিসাব আছে আসলে নবদ্বীপই তো হিসাব রাখে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব কি বা আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করার জন্য নবদ্বীপ ভিত্তিক হিসাব কাল দিয়ে করা সম্ভব না শুধুমাত্র আসলে প্রাপ্তি প্রদান হিসাবটাই নবদ্বীপ কিন্তু আয়দায় হিসাব একটা বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি তাহলে নগদ আর বকেয়া তো এক নিয়ম তো এখন কি করা নগদ্বিত্তিক পদ্ধতিতে কিভাবে বকেয়া পদ্ধতি তৈরি করা হয় সেজন্য এখানে এই যে করা হয় সেটাকে একটা আমরা এত সময় যে আলোচনা করলাম সেটা একটা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যায় প্রাপ্তি ও পরিশোধ হিসাবে হিসাব হতে আয় ব্যয় হিসাব পূর্বি বা রূপান্তর করার জন্য কিছু সমন্বয় করা হয় অবশ্যই আয় ব্যয় হিসাবে যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে যে আইটেমটা আছে সেটা নগদ আইটেম সেই নগদ আইটেমটা আমরা আয় ব্যয় হিসাবে কিভাবে দেখাবো কিভাবে রূপান্তর করে নিয়ে বকেয়া ভিত্তিতে যাব মুনাফা জাতি প্রাপ্তি বা পরিশোধ যে আইটেম থাকবে সেই আইটেমের সাথে আমরা কিছু সমন্বয় করব কিভাবে সমন্বয় করব সেটা তো আমরা আগেই জানি অগ্রিম বকেয়া তারপরে সমন্বয় করে নেওয়া হয় যে বিগত এবং লাস্ট বছর সেটাই আমরা এই জাতীয় সমন্বয় সাধন করে নিয়ে আমরা হিসাব দেখাবো যে কিভাবে সেটা করা হয় দেখো নিম্নে এগুলো দেখানো হলো আমরা প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে রিসিপ্ট মানে আয় অথবা পেমেন্ট অর্থাৎ ব্যয় বা পরিশোধ সমূহ আমরা নেব তাহলে আয়ের সাথে ব্যয়ের সাথে এখন কি কি আইটেম যোগ করলে এবং কি কি আইটেম বিয়োগ করলে আমরা ইনকাম বা এক্সপেন্ডিচার পেয়ে যাব চলতে সাথে তাহলে আমাদের আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাট দি এন্ড অব দ্য ইয়ার যদি হিসাব কলের কোনো বকেয়া থেকে থাকে তাহলে তো এটা আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না কারণ একটা নির্দিষ্ট সময় আয় নির্ণয় করা দরকার তাহলে এটাকে হবে যোগ করা এবং আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য বিগিনিং অব দ্য ইয়ার এবং বছরের শুরু শুরুতে যে ওপেনিং থাকে বকেয়া সেই ওপেনিং বকেয়া মানে অর্থাৎ বিগত বছরের বকেয়াটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তেমনি অ্যাডভান্স অ্যাট দি বিগিনিং অব দ্য ইয়ার অ্যাডভান্স অব দ্য বিগিনিং বিগত বছরের যে অগ্রিমটা পেয়েছি সেটাই চলতি বছরের অগ্রিম চলতি বছরের আয় বা ব্যয় এর যদি কোনো ব্যালেন্স থাকে অবশ্যই এটা আমরা যোগ করে নেব আর বছর শেষে যদি কোনো অ্যাডভান্সের ব্যালেন্স থাকে তাহলে এটা সামনের বছর অর্থাৎ নেক্সট ইয়ারের আয় বা ব্যয় পথে এটা আমরা বাদ দিব এই কথাগুলো অবশ্যই আমরা অনেকবার অনেকভাবেই আলোচনা করেছি এই সমস্ত সংক্ষেপে সূত্র দিয়ে সহজ করে বোঝানোর জন্য এটা বলা হলো যে আমরা যে সমন্বয় করব এই সমন্বয়ের ফলেই আমরা প্রাপ্তি প্রদর্শনে রিসিপ্ট ও পেমেন্টে আমরা ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচারে পরিণত করতে পারব আমরা আরো সংক্ষিপ্ত ভাবে বোঝার জন্য ফর্মেট দুটোকে একসঙ্গে করে নিই ফর্মেট অফ রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট এখানে কি কি আইটেম আসে সেটা আমরা একটু দেখে নিই আর এখানে কি কি আইটেম আসে সেটাও আমরা দেখে নিই সমন্বয় করে কিভাবে এখান থেকে এখানে আয় ব্যয়ে নগদ হিসাব থেকে আয় ব্যয় হিসাবে নামিক হিসাবে বা বকে ভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিণত করা হয় সেটাই এখন আমরা ছকের মধ্যতে দেখব এতে আমাদের মনে থাকবে সহজভাবে তাহলে আমাদের ফর্মেটটা সংক্ষিপ্ত ফর্মেটটা একটু রিসিপের পেমেন্টে যে প্রথমে নগদ ব্যালেন্স বা ক্যাশ ব্যালেন্স দেখাবো লাস্টে দেখাবো হচ্ছে ক্যাশ ব্যালেন্স বা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এ দুটোর মাঝখানে আমাদের থাকবে রেভিনিউ রিসিপ আর ক্যাপিটাল রিসিপ এখানেও থাকবে রেভিনিউ পেমেন্ট আর ক্যাপিটাল পেমেন্ট রেভিনিউ রিসিপ্টটা কি মূলধন জাতীয় বিরক্তি যেটা প্রত্যেক বছর পুনো পুনো ঘটতে থাকে তাহলে আমরা আয় ব্যয় হিসাব তৈরি করার সময় আমরা এই রেভিনিউ জাতীয় প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে এগুলোই আলোচনা করা হয়েছে এখানে কি বলছে এই প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে রেভিনিউ জাতীয় আয়গুলো আমরা খুঁজে নিই খুঁজে নিয়ে আমরা প্রথমে এটা বসাব এই কথাগুলো আমরা কিন্তু আলোচনা করে এসেছি তেমনি পেমেন্টের পাশেও আমরা রেভিনিউ পেমেন্টগুলো আমরা প্রথমে খুঁজে নিয়ে আমরা রেভিনিউ পেমেন্টগুলো বসাব 
এখন আমরা কি বলেছিলাম যে বিভিন্ন মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় আত্মিক উঠনের হিসাব থেকে যেটা পাবো তার থেকে কিছু সমন্বয় করে নেব সেই সমন্বয় গুলো আমরা আলোচনা করেছি কি করব সেগুলো আবার রিপিট না করে আমরা এখানে বলি যে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার যদি মানে বকেয়া থাকে আমাদের চলতি বছর সেটা আমরা যোগ করে নেব বিগিনের যদি বিগিনিং এ যদি আমরা কোনো বকেয়া দেখতে পাই এটা আসলে লাস্ট ইয়ারে অথবা এটা বাদ দিয়ে দেব অ্যাডভান্স যদি আমরা বিগিনিং ইয়ারে দেখি মানে বিগিনিং এ কোনো অ্যাডভান্স থাকে অর্থাৎ আমাদের চলতি সালের ইনকামটা লাস্ট ইয়ারে পাওয়া গেছিল এই জন্য এটা বিগিনিং দেখাচ্ছে এটা অবশ্যই এই ইয়ারের প্রাপ্তি এই জন্য এটাকে যোগ করে নিতে হবে এমনি লাস্ট ইয়ারে যদি কোনো অ্যাডভান্স সেল ব্যালেন্স থেকে থাকে তাহলে এটা অবশ্যই লাস্ট ইয়ার এটার কারণ এটা বাদ দিতে হবে এক একই রকম এখানেও তাই যে একইভাবে যদি বছর শেষে কোনো বকেয়া থাকে তাহলে আমাদের যোগ করে নিতে হবে বছরের শুরুতে যদি কোনো বকেয়া থাকে এটা লাস্ট ইয়ারের অথবা এটা বাদ দিতে হবে বছরের শুরুতে যদি কোনো অ্যাডভান্স থাকে তাহলে আমাদের অর্থ বিগত বছরেই পেয়ে গেছে এই জন্য এটা যোগ করতে হবে আর বছর শেষে যদি কোনো ইয়ে থাকে বলে বছর শেষে যদি কোনো অ্যাডভান্স থাকে সেটা এ সালের না এটা হলো পরবর্তী সালে অতএব এটা বাদ দিতে হবে এই আইটেমগুলো সমন্বয় করার পরে রেভিনিউ রিপেমেন্ট বা রিসিভের সাথে করার পরে আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এখন ব্যালেন্স নির্ণয় করা এটা ডেবিট পাস এটা ডেবিট পাস এটা ক্রেডিট পাস এটা ক্রেডিট পাস তাহলে আমরা কি দেখছি ডেবিট পাসের আইটেমগুলো চলে আসছে ক্রেডিট পাসে এবং ক্রেডিট পাসের আইটেমগুলো চলে আসছে ডেবিট পাস তাহলে আমরা অঙ্ক শুরুতে প্রথমে কি করব ডেবিট আইটেমগুলো নিয়ে আসবো ক্রেডিট আইটেমগুলো ক্রেডিট পাসে নিয়ে ডেবিট পাসে নিয়ে আসবো ক্রেডিট আইটেমগুলো ডেবিট পাসে এখন আমরা সমন্বয় পার্থক্য করব পার্থক্য করলে যেহেতু এটা আয়ের দিক আয় যদি বেশি হয় তাহলে অবশ্যই ব্যালান্স এই পাশে আসবে এবং ডেবিট ব্যয় যদি কম হয় না আমাদের যেটা বলবো সেটাকে আমরা সারপ্লাস বলছি এই সারপ্লাসটার নাম দেওয়া হচ্ছে এক্সপ্রেস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্ডিচার যেটা আয় অতিরিক্ত ব্যয় এটা এই ব্যালেন্সটা চলে যাবে আমাদের ইনকাম ট্রাভেলের সাথে নাই হোক এখানে তেমনি যদি ডেবিট পাস অর্থাৎ খরচের পাশের যোগফল যদি বেশি হয় আয়ের পাশের যোগফল যদি কম হয় তাহলে আয় কম ঘাটতি ডেফিসিয়েন্সি এই ডেফিসিয়েন্সিটা এর নাম দেওয়া হচ্ছে এক্সপ্রেস এক্সপেন্ডিচার ও ওভার ইনকাম ব্যয় অতিরিক্ত ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় এই জন্য এটা এই অবস্থা হয়েছে আয় যা হয়েছে তার থেকে ব্যয় বেশি হয়ে গিয়েছে তাহলে এটা একটা ক্ষতির অনুরূপ এটা একটা লাভের অনুরূপ লাভ মূল্যায়ন তো হবে সেভাবে আমরা সমন্বয় করব তাহলে ছকের মধ্যেই দেখানো যে কারেন্ট ইয়ারের যেগুলো আইটেম সেগুলো যোগ হবে লাস্ট ইয়ার বা নেক্সট ইয়ারের যে আইটেমই থাক সেগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে কারেন্ট ইয়ারে যদি আমরা আউটস্ট্যান্ডিং থাকে তাহলে এটা এই বছর পাবো তাহলে এটা এই বছরের না তাই বাদ যাবে তেমনি যদি এই বছরের কোনো আউটস্ট্যান্ডিং থাকে এই আঠারো সালে তাহলে উনিশ সালে যে সেটা পাওয়া যাবে অতএব এটা এই বছরের এই জন্য এটা যোগ হবে তেমনি অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স যদি এই বছরে পেয়ে থাকে আঠারো সালেরই অ্যাডভান্স পাবে তাহলে এটা এদিকে আসবে এই জন্য এটা যোগ হবে আর এই বছরে যদি কোনো অ্যাডভান্স পেয়ে থাকে সেটা অবশ্যই উনিশ সালে এই জন্য এটা বাদ হয়ে যাবে স্টক যদি থাকে ক্লোজিং স্টক এ বছরের যে ক্লোজিং স্টকটা থাকে এটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এটাই এ বছরের ওপেনিং স্টক তাহলে এটা আমাদের যোগ করে নিতে হবে আর যদি এই বছরের কোনো এ বছরে কোনো যদি সমাপন মজুদ থাকে তাহলে এটা আমরা বাদ দিয়ে এই বছর থেকে এটা আমাদের এখান থেকে বাদ চলে যাবে এবং পরবর্তী বছরে এটা যোগ হয়ে যাবে এটা আসলে আপনাকে একটু এখানে সংশোধন করে নিলাম যে ক্লোজিং স্টকটা আসলে 
এবছরে যেটা থাকবে সেটা এবছর থেকে বাদ দেবে এবছরের পুরনো কিছু স্ট্রাকচারে আসলে এই পাশে হবে বিগিনিং এর জন্য এটা এই পাশে যোগ হবে কিন্তু আমাদের এখান থেকে বাদ হয়ে যাবে এনি এক্সপেন্স আমরা এটাও দেখে নিতে পারি কনজিউমার গুডস বা এক্সপেন্স থাকলে কিভাবে হিসাব করবে এইভাবে চাকু আমরা দেখে নিতে পারি যেটা একটু আগে আলোচনা করা হলো সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে আউট এক্সপেন্স যে এন্ড থাকে তাহলে যোগ হবে যেহেতু এটা কারেন্ট ইয়ারের সেজন্য এটা যোগ হয়ে যাবে তেমনি আউট এক্সপেন্স ইয়ার দ্য এন্ড যদি থাকে লাস্ট ইয়ারে সেটা বিগত বছরের জন্য এটা বাদ হয়ে যাবে এই লাস্ট ইয়ার সংখ্যাতে লেখা হয়েছে অ্যাডভান্স অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার যদি থাকে তাহলে এটা হলো কারেন্ট ইয়ার परवर्ती माइनस घटे এটা যখন পাচ্ছি তখন ডেবিট করব ফেসবুক ব্যাংক পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট আর এটা দুই ভাবে হিসাব যুক্ত হতে পারে যদি মুনাফা জাতি হিসাবে বিবেচনা করে তাহলে মুনাফা জাতি হিসাবে যাবে আর আয় ব্যয় হিসাবে যাবে আর যদি ইনভেন্ট জাতি হিসাবে বিবেচনা করে তাহলে ক্যাপিটাল ফান্ডের সাথে যোগ হবে এই নিয়মটা বেশি ফলো হয় আর দুটো নিয়ম যেটা আলোচনা করলাম সেটা অন্য ভাবে দেখানো হয় ডোনেশন এটা প্রাপ্তিটা প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে যাবে আর এই ডোনেশন যদি সিম্পল হয় তাহলে আয় ব্যয় হিসাবে যাবে মুনাফা জাতীয় হয় আর স্পেশাল যদি হয় তাহলে অবশ্যই ব্যালেন্স শিটে সে পয়েন্টে দেখানো হয় লেগেসিস মানে উইল পেপার সম্পদ এটা প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে ডেবিট হবে যদি খুব সামান্য পরিমাণ হয় তাহলে মুনাফা জাতীয় ভেবে নিয়ে আয় ব্যয় হিসেবে দেখাতে হবে আর যদি বিগ অ্যামাউন্ট হয় তাহলে ক্যাপিটাল ফান্ডের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে গ্রান্ট দান বা অনুদান সেটা যখন পাওয়া যাবে তখন এটা প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে দেখানো হবে আর গ্রান্ট বা অনুদান যদি সামান্য পরিমাণ হয় মুনাফা জাতি হয় তাহলে এটা মুনাফা জাতিই ধরে নিতে হবে মুনাফাই হয় সাধারণত আর যদি डेबिट हो समन्वयिंग उल्लेख नहीं 
मुनाफा मूलधन जीवित मूल्य स्टेशन मुनाफा जीटेम पे गलम सैलारी विविध खरच बकेटेशन बकेब समन्वय आलोचना नियम नियम बोझान 
আউটস্ট্যান্ডিং আমাদের যে এক হাজার আছে সেটা যোগ হয়ে যাবে আউটস্ট্যান্ডিং এট দ্য বিগিনিং অর্থাৎ এটার লাস্ট ইয়ারে এটা আমরা বিয়োগ করে দেব অ্যাডভান্স এট দ্য এন্ড বা বছর শেষে যে অগ্রিম পেয়েছি এটা আমাদের না নেক্সট ইয়ারে অর্থাৎ এটাও আমরা চলতি হিসাবে ক্যালেন্ডার এটাও আমরা বাদ দিয়ে দেব তাহলে আমরা এগুলো সমন্বয় করলে উনিশ হাজার পাঁচশো পাব ঠিক আমরা যদি কারেন্ট ইয়ারের সাবস্ক্রিপশন আঠারো হাজার পাঁচশো নিই আর এই যে আউটস্ক্রিন ইয়ারটা এন্ড আছে এক হাজার টাকা এই দুটোও যোগ করে তাহলেও আমরা কিন্তু উনিশ হাজার পাঁচশো পাব গভর্নমেন্ট গ্রান্ট পুরোটাই চলে আসলো এন্ট্রান্স ফি যেহেতু মুনাফা জাতীয় সম্পূর্ণভাবে নেই সেই জন্য স্বল্প অ্যামাউন্ট মুনাফা জাতীয় যে মধ্যে যেটুকু মূলধন জাতীয় করা হয়েছে সেটুকু বাদ দিয়ে নেওয়া হলো তাহলে সেটা তো আসলো এখন আমরা এই পাশটা বড় অর্থাৎ এই পাশে নিয়ে এসে আমরা সাট প্লাস পেলাম সাট প্লাসটাই আসলে আমাদের নেট লাভের অনুরূপ কাগজের প্রতিষ্ঠানের এটা আমাদের ক্যাপিটাল ফাউন্ডেশনকে যোগ দিয়ে দেবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করে আজকে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ বরকাত